ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു കേരളത്തിൽ ഇതാദ്യമായി രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച വാർത്തയാണിപ്പോൾ പുറത്തു വന്നത് വുഹാനിൽ നിന്നെത്തിയ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ വിദ്യാർത്ഥി ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളത് എവിടെയാണെന്നോ മറ്റ് ഒരു തരത്തിലുള്ള വിശദാംശങ്ങളോ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ആരോഗ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പ്രസ് മീറ്റ് വിളിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറി പ്രീതി സുധനും ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ആരോഗ്യവകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി രാജൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയുണ്ടായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി വിളിച്ചുകൂട്ടിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ അവർ പറഞ്ഞത് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപത് പേരുടെ സാമ്പിൾ ഇതേവരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പത്തെണ്ണം നെഗറ്റീവായിട്ട് വന്നു ആറെണ്ണം അവിടെ പെൻഡിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ അയച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ ആറ് റിസൾട്ടിൽ ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കൊറോണ പോസിറ്റീവായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റിൽ അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ വിവരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല അത് അടുത്ത് തന്നെ അവർ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്ത് തരും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നല്ല വിജിലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സംശയിച്ച് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് കുട്ടികളിൽ ഒരാളാണ് അത് വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടിയാണ് ഈ സംശയിച്ച് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് കുട്ടിയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളത് ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ തൃശ്ശൂർ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഐസൊലേഷൻ വാർഡിലാണ് നമ്മളെല്ലാ ജില്ലകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലും ഒന്നുകിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് സംശയമുള്ളവരെ അവിടെയാണ് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കോണ്ടാക്ട് കേസുകളെല്ലാം നമ്മൾ അതത് വീടുകളിൽ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നാല് പേരിൽ ഒരാൾക്കാണിപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരുപാട് ഭയക്കാനില്ല കാരണം ആ കുട്ടി വളരെ സിവിയർ സിംറ്റംസ് അല്ല സ്റ്റേബിളാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ വലിയൊരു അപകടകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയല്ല അതും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റേബിളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം എന്നാൽ വളരെയേറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചൈനയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇതിനെന്താണെന്ന് ചെയ്ത് നല്ല സ്പ്രെഡറ്റാണ് വളരെ വ്യാപിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപതിലേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ അടക്കം പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ശ്രീലങ്കയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു നേപ്പാളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അടുത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഇരിക്കണം അപ്പോൾ കൊറോണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ചൈനയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ചൈനയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലർ സ്വമേധയാ വന്ന് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ സ്വമേധയാ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് സംശയിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരോടും ആരോഗ്യ വകുപ്പിനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും ആ നിർദ്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത് അതായത് എല്ലാവരോടും ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ
ഹോം ക്വാറൻറ്റൈൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ അതിന് വിധേയരാവണം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അവരെ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അവരെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആ നിരീക്ഷണത്തിലായിരിക്കണം വീട് വിട്ട് മറ്റേതെങ്കിലും പൊതു ചടങ്ങുകളിലോ പൊതു പരിപാടിക്കോ ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ ആകെ ഭയം തന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല എന്നാൽ ഇത് നല്ല നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന വൈറസാണ് കാരണം സിംറ്റംസ് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമല്ല വൈറസ് അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ സിംറ്റംസ് ഇല്ലാതെയും പകരാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചൈനയിലെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതുതന്നെയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഐ സി എം ആറിൽ നിന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉപദേശം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് ഉള്ള എല്ലാവരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ എല്ലാ വൈറൽ ഫീവറുകളുടെയും വൈറസ് ആക്രമണങ്ങളുടെയും ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചുമയുണ്ടാകും പനിയുണ്ടാകും അതുപോലെ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടാകും ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ലക്ഷണങ്ങളായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നന്നായിട്ടുള്ളവർ ആരും മറച്ചു വെക്കാൻ പാടില്ല ഇവർ ആശുപത്രിയിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മളവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ട് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും അത് പാലിക്കേണ്ടതാണ് രോഗിയെ അപ്പാടെ തിരിച്ചയക്കുകയല്ല ആ രോഗിയെ അതിൻ്റെ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും സ്വീകരിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും സംശയകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ അവരുടെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ സാമ്പിൾ എടുത്തിട്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജി പൂനെയിലേക്ക് അയക്കണം അവിടെ നിന്ന് അവർ പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാൾ പോലും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയേറ്റ് മരിക്കരുത് എന്നാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പും അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശവും അതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് സാധാരണ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് വൈറസ് ബാധയെങ്കിൽ മരണകാരണമായിട്ട് സംഭവിക്കില്ല എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഹാർട്ട് സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഗർഭിണികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ശാരീരിക ദുർബലതകൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വൈറസ് ബാധിക്കുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് സീരിയസ് ആണ് അത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കണ്ടാൽ നമുക്കത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളും നമ്മളെ നന്നായിട്ട് ഇതുവരെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത പടർത്തുന്ന രീതിയിൽ ആളുകളെ പാനിക്കാക്കാതെ ആളുകളെ അസ്വസ്ഥരാക്കാതെ ഇതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവുകയാണ് വേണ്ടത് ആരോഗ്യവകുപ്പ് സുസജ്ജമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എല്ലാ കേസുകളും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെ ഏറ്റവും അതിൽ കഴിവുള്ള ആളുകളുടെ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് കേസായാലും സംശയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇത് പരസ്പര ധാരണയോടുകൂടി ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് സഹകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഏതായാലും ഒരു കേസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കേസും ഇനി പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ല എന്നാൽ അതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റൊക്കെ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സംവിധാനം വളരെ വിജിലൻ്റാണ് ഈ പത്രസമ്മേളനം കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പം കൺട്രോൾ റൂം നേരത്തെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആർ ആർ ടി ചേരുകയാണ് റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ചേരുകയാണ് ഇനി എടുക്കേണ്ടുന്ന കൂടുതൽ നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുപോലെ ഇത് ഇവിടുത്തെ മീറ്റിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരുടെയും ഈ വിവരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയും തൃശ്ശൂരേക്ക് പോവുകയാണ് തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവിടെ ഈ ഒരു ഉന്നതതല മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐസൊലേഷൻ സംവിധാനം കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം പോസിറ്റീവായ കേസുകൾ വരുമ്പോൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉത്തമം എന്നാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ നേരത്തെ എല്ലാം എറണാകുളത്ത് ന
നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല നമ്മൾ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ നിൽക്കാം കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരു കേസും പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് അത് സാധാരണ നമ്മളതിന് അനുവദിക്കാറില്ല നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ഒരു കേസ് പോയി പോകരുത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എണ്ണം കൂടുന്നതിലല്ല പ്രശ്നം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ കേസുകൾ കേരളത്തിൽ പോവില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം വളരെ വിജിലൻ്റായിട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കൂടി ഈ കാര്യത്തിൽ രാവിലത്തെ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കും മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുണ്ട് ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറിമാരുടെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് എഴുതിയേ ഉണ്ടായി അതിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി പ്രാമുഖ്യത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു നമ്മൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി എല്ലാ കോൺടാക്ട് ട്രേസിംഗ് ചെയ്തിട്ട് നാളെ ഇതുവരെ ഇന്നലത്തെ ഇത് റിപ്പോർട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് സദ്യക്ക് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് കേസസ് അണ്ടർ ഒബ്സർവേഷൻ അതെല്ലാം ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ ആണ് അതിൽ നിന്ന് പത്ത് കേസ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ വി ഹാവ് ഓൾസോ റിക്വസ്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എല്ലാ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്സ് കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് കോഴിക്കോട് എയർപോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ അവിടെ സർവലൻസ് മെക്കാനിസം സ്ഥാപിക്കണം അത് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വഴി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ അറൈവൽ ഏരിയ മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഡൊമസ്റ്റിക് അറൈവൽ ഏരിയയും നമ്മൾ ഇത് സ്ഥാപിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അവിടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു ഈ ടേസ്റ്റിൻ്റെ സംവിധാനം എൻ ഐ വി പൂനയ്ക്ക് കൂടെ അലപ്പി എൻ ഐ വിയിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇദ്ദേഹം പറയുമ്പോൾ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോക്ടർ ഭാർഗവ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എൻ ഐ വി പൂനെ ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് എല്ലാ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് സ്ഥലത്ത് അവരെ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നാണ് അലപ്പി അലപ്പിയിലുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഈ അടുത്ത മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തിൽ തന്നെ റെഡിയാവും അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡോക്ടർ സുഗ്രനോടും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞു സോ ലൈക്ക് കഴിഞ്ഞ ഡീഫ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ ടേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എറണാകുളത്ത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സഹായിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിനുശേഷമേ പ്രീതി സുധൻ മാഡം ആ കോൺഫറൻസ് ശേഷമേ ആണ് വിളിച്ച് ഉണ്ടായി ആ സമയം പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഓരോ കേസ് പോസിറ്റീവാണ് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേബിൾ ആണ് പക്ഷെ ആ പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഐ സി എം ആറിൻ്റെ എൻ ഐ വിൻ്റെ ഈ വിദഗ്ധത്ത ആൾക്കാർ അവരെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അടുത്ത ജീൻ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സീക്വൻസിങ് ആ സീക്വൻസിങ് ടേസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ വരും ആ റിസൾട്ട് വന്നാൽ ആണ് അത് നമ്മൾ ശാശ്വതമായി പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ദാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെവലുള്ള പട്ടണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെ എൻ ഐ വി പൂനെ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രീതി സുധൻ മാഡം ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി അവിടെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ പറയുകയുണ്ടായി so we are yet to get that test result and in uh, another one hour we will get that test result appo madam parana bole namale ee trishur isolation medical college il valare nalla reethil sajjamaakittunde adu ini edella karyangal cheya undo illo adinde inna ratri thanne avade sangam vanni tashesham nammala karyangal kramikaranangal ella cheya ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നോക്കേണ്ടത് ഇൻഫാക്ട് മൈ റിക്വസ്റ്റ് ടു ആൾ ദ മീഡിയ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇത് ഈ എല്ലാ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ബൈ സൈക്കോ സെക്ഷൽ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എല്ലാ വാർഡിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഈ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ആൾക്കാർ അവരുടെ എല്ലാ ഡേറ്റ നങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർ ഹൗസ് സർവലൻസിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഫംഗ്ഷനറീസ് കൊണ്ട് നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് so we will do the all the uh, extra efforts to see that uh, we are interacting with them our uh, cycle so, social support and the counseling said it number of work all the both will kind of okay say yeah but she in their request on that that we will you know this time we would like to do this take precaution for yourself for
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരോ ആൾ അതിൽ എല്ലാ പ്രിക്കോഷൻ മേജർ എടുത്താൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ അത് ഹോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ഓരോ വ്യാപകമായി ഈ ആശയത്തിൻ്റെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവൽക്കരണം ചെയ്താൽ അത് ഒരുപാട് സഹായിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആക്ഷൻ പ്ലാൻ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ റാപ്പിഡ് റെസ്പോൺസ് ടീമിൻ്റെ യോഗത്തിൻ്റെ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് എടുക്കും അതിനുശേഷമേ സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ ഓരോ കമ്മിറ്റി നേരത്തെ തന്നെ ഉണ്ട് മാഡം ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലും കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിലും ആ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എപ്പിഡമിക് ആൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഡിസീസ് സെയിൽ ഉണ്ട് ആ പീഡ് സെയിലിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ അതിൽ എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ അതാത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നോക്കും അതിനുശേഷമേ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് സർവേലൻസ് ഓഫീസർ ഡി എം ഒ ഡി പി എം ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഫംഗ്ഷനിന് വരെ ഫീൽഡ് ലെവലിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസസിൻ്റെ കോൺടാക്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ആക്റ്റീവ് സർവേലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ആൾക്കാർക്കും ബോധവൽക്കരണം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ പ്രിക്കോഷണറി മേജേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കും ഇതാണ് മാഡം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രാറ്റജി മൂന്നാമത്തെ ഏതെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങൾ ഐ സി എം ആർ ഇൻ്റെ അഡ്വൈസറി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും ഇത് വുഹാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇതിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത കേസ് വുഹാനിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സമ്പർക്കമുള്ളവരാണ് അതെ അതാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ അതിൽ സുരക്ഷിതം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു കണക്ക് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മളിപ്പോഴും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് കൂടി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫോറിൻ മിനിസ്ട്രിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വെളിയിൽ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ള വരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം ഡയറക്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴേ അവിടുത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെല്ലാം ഉള്ള കണക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിയാവുന്നത്ര കണക്ക് ശേഖരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ കണക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല സെക്രട്ടറി എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഇദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി എടുത്തിട്ടുള്ള വി സി എൽ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മിഷൻ ഉണ്ട് ചൈനയിൽ ബീജിങ്ങിൽ അവർ നിരന്തരമായി ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ അവരുടെ ഐഡിയ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചു വരാനുള്ള സംഖ്യ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ രാവിലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസ് അതെ നമ്മളിപ്പോ ഈ പേഷ്യൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മള് അതെ അതെ അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ അവരും നല്ല കെയറാ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യവും എല്ലാം പറയുന്നത് അപ്പോ അവര് ഈ ലക്ഷണം കാണുന്നവരൊക്കെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വുഹാനിലുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫേസ്ബുക്ക് മെസ്സേജൊക്കെ വന്നിരുന്നു ഞങ്ങളതെല്ലാം സെൻട്രലിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത് ബന്ധപ്പെടാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാ എന്താന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും തമ്മിൽ ഫോൺ ബന്ധമുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരും കുട്ടികൾ തന്നെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വന്ന ഇവിടെ വന്നവരും അവിടെ നിൽക്കുന്നവരും ഇങ്ങോട്ട് കുടുംബക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചൊരു മട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആരാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരല്പം അസ്വസ്ഥത തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവർ വരുമ്പം പൊതുവാഹനങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വന്നതെങ്കിൽ ആ വാഹനത്തിലൊക്കെ ആരായിരുന്നു എന്ന് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നിപ്പയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ എടുത്ത് ട്രേസ് ചെയ്ത് എടുത്തത
വന്ന് അവർ വുഹാനിൽ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ചെറിയൊരു സോർ ത്രോട്ടും ലക്ഷണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് അവർ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിരുന്നു വന്നിട്ട് നമ്മൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം നാലാൾ അവിടെയുണ്ട് നാലാൾ ഉള്ളതിൽ ഒരാളിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അത് രാജം പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടാണ് ഇനി ഒരു 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 കൾച്ചർ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു എന്താ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ജിനോം ആ ജീൻ ജീൻ സീക്വൻസി ടെസ്റ്റും കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൂടി കഴിയുമ്പോഴാണ് നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക പക്ഷേ ആദ്യത്തെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവാണെന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായി കണ്ട് ഇടപെടണം നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും ഒന്നിനും കാത്തു നിൽക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് മൂന്ന് കുട്ടികളുടേതും റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ എൻ ഐ വി എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എൻ ഐ വി എന്ന് റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും നമുക്കുള്ളൂ നമുക്ക് അല്ലാതെ നമുക്ക് ഊഹാപോഹങ്ങൾ പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഒരു കുട്ടിയുടെ റിസൾട്ട് പോസിറ്റീവാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അത് പറയും ഇതും പബ്ലിക്കിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് മറച്ചു വെക്കാൻ കഴിയില്ല കുറച്ചും കൂടി ഒരു വിജിലൻ്റ് ആവേണ്ടതുണ്ട് സമൂഹവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പോസിറ്റീവാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റൻസും കൂടി കൂടെ ചേർക്കണം അവരാരും വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കേസല്ല സ്റ്റേബിളാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ആശുപത്രിയിലുണ്ട് പിന്നെ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ചെയ്യും എവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ നിന്നാണോ എന്നാണ് പിന്നെ വീണ്ടും ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത വീട്ടിൽ വീട്ടിലുള്ള ശേഷമേ എയർപോർട്ടിൽ വന്നു വെൻ ഷി അലൈറ്റ് പിന്നെ തിരിച്ച് ഏത് ഫ്ലൈറ്റിൽ പോയി അവിടെ ഏതെല്ലാം ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ബേസിക്കലി ദാറ്റ് ഈസ് ദ വെരി ടെക്നിക്കൽ തിങ് ആ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ചെയ്യാം സോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഷെയറിംഗ് ചെയ്യുള്ള ചെയ്യാനുള്ള ആണെങ്കിൽ അധികം നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ സംസ്ഥാനത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ബിക്കോസ് ആ ഫ്ലൈറ്റിൽ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പൂർവ്വ ചെല്ലുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സോ ദർ ഫോർ വി വിൽ ഹാവ് ടു ഡൂ ദിസ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അറ്റ് എ നാഷണൽ ലെവൽ ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ കൊറോണ നോവൽ കൊറോണ വൈറസിനെ വരെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഡ്രഗ് ഇതുവരെ അപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല സപ്പോർട്ടീവ് കെയർ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതില് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിനും മൈൽഡ് ഡിസീസ് ആയിരിക്കും ട്വന്റി പെർസെന്റേജിനാണ് ഈ നിമോണിയ എ ആർ ഡി എസ് വരുന്നത് അവർക്ക് വെന്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ടും പിന്നെ ബാക്ടീരിയൽ നിമോണിയ വരെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക്സും കൊടുക്കും ആസ് ഓഫ് നോ ഒരു ആന്റി വൈറൽ അപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല ഇതില് നമ്മള് പുനയിൽ അയക്കുക അവര് വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ നമുക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ കേരളത്തിൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയാലും നമുക്ക് പൂനെയിലെ നിർദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ആ ടീം ഇല്ലാതെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എറണാകുളം ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോഴും ആദ്യം പൂനെയിൽ തന്നെ അയക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം കിട്ടിയത് പൂനെയിൽ അയച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി റെഡി ആണല്ലോ ഇവിടെ ചെയ്തുകൂടെ പിന്നെയാണ് അവർ ആലപ്പുഴ ചെയ്യാൻ അവരുടെ ആൾ വന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആലപ്പുഴയിൽ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത് പിന്നെ അവർ പോയിന്റ് ഓഫ് കെയർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉപകരണം കൊണ്ട് വന്നിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ടീം വരണം ഈ കേസിലും അവർ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ അവരിപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് രാജ്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതിലൊന്ന് ഇവിടെയും വന്നിട്ട് ചെയ്തു തരാമെന്ന് അവർ പറയുന്നു പക്ഷേ എപ്പോൾ അവരുടെ ടീം വരുന്നു ആ അപ്പം മാത്രമേ നമുക്ക് നമുക്കായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാമെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള വൈറസുകളാണ് വളരെ ന്യൂലി എമർജിങ് ആണ് ലെസ് ഡേഞ്ചറസ് വൈറസുകളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാഷണൽ വൈറോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്കിതിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ
ഒരാളെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബെഡ് ഐസൊലേഷൻ ബെഡായിട്ട് തന്നെയാണ് നാലല്ല പത്തായാലും ഐസൊലേഷൻ ആണ് അതങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ ഉണ്ട് അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക നാല് പേര് ഒരു അടുത്ത് കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ കിടത്തൊന്നുമില്ല ഐസൊലേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഐസൊലേഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതനുസരിച്ചാണ് ചെയ്യുക അല്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇനിയും നമ്മൾ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ കാര്യം പറയും അതൊന്നുകൂടി നമുക്കെല്ലാം വിശദമായിട്ട് പഠിച്ച് പഠിക്കലല്ല വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പേരോ നാല് പേരിൽ ആർക്കാണെന്നോ ഒന്നും പറയുന്നില്ല പറയാവുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ പറയുന്നു പറയേണ്ടുന്നതിൻ്റെയും പറയേണ്ടുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാല് പേരിൽ ഒരാൾ കൊറോണ പോസിറ്റീവാണ് അത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക പറയാൻ സാധിക്കുന്നതെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറയും ഒന്നും മറച്ചു വെക്കില്ല ഇല്ല അവിടുത്തെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള കണക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവിടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അണ്ടർ കൺട്രോളിലാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുമുണ്ട് നമ്മുടെ കുറേ കുട്ടികൾ അവിടെ വുഹാനിൽ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ആരും പോസിറ്റീവ് ആയതായിട്ട് നമുക്കൊരു വിവരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരത്തത് വൈകുന്നേരത്തെ ബുള്ളറ്റിൻ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ നിന്ന് കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്ന് പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ബുള്ളറ്റിൻ ഇറക്കും അതിൽ അന്നന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എനി കേസ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സാഹചര്യം നല്ലതോ ചീത്തയോ ആയിട്ടുണ്ടായാലും നിങ്ങളോട് ആ കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും സഹായിക്കുക നമുക്ക് നല്ല സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആളുകൾ ഭയക്കാതെ ഭയന്നാൽ ഒരു അതൊരു വേറെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഭയക്കേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല നമുക്കിതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നിട്ടപ്പോൾ തന്നെ ചികിത്സിക്കാനുള്ള ഏർപ്പാട് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഐസൊലേഷൻ പീരീഡ് ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസം നിർബന്ധമായിട്ട് നിർത്താനാണ് പിന്നീട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ പോസിറ്റീവോ മറ്റോ കേസ് വന്നിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് അപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പതിനാല് ദിവസമാണ് ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്നാണ് കാണുന്നത് ഈ വൈറസ് അകത്ത് കടന്നാൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണാൻ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എടുക്കും ഇരട്ടി ദിവസം എടുക്കും ആ ഇരട്ടി ദിവസം എടുത്ത് നമുക്ക് അത് സെറ്റിലായി എന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ നമ്മളത് അവസാനിപ്പിക്കും അല്ലാത്ത പക്ഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ദിവസം എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ സമയത്ത് പറയും ഈ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അത് ഈ ഐസൊലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിൽക്കുന്നവർ കൃത്യമായി പാലിക്കണം അതെ ഈ ഈ എണ്ണൂറ്റി ആറ് പേര് ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ രാത്രിത്തെയും കൂടി കിട്ടുമ്പം ഈ നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം വരും എത്രയാണോ നമ്മൾ ഹോം ക്വാറൻറ്റൈനിൽ നിർത്തിയത് അവർ ഈ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പാലിക്കണം പബ്ലിക് ഫംഗ്ഷനിൽ പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ളവർ തന്നെ തമ്മിൽ കൂടുതൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം പിന്നെ ഹൈജീൻ പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് ഹൈജീനും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൈ കഴുകുന്ന കാര്യവും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടവൽസ് ആൻഡ് അത് അതെല്ലാം തന്നെ പിന്നെ നന്നായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വാഷ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിർദ്ദേശം ആ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ തന്നെ പാലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളും അത് ലംഘിക്കരുത് ഒരുപക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് പാലിച്ചേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എടുക്കരുത് നിർബന്ധമായിട്ടും അത് പാലിക്കണം ആ അതായത് അവർ തന്നെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ പാരയിൽ ആ പറഞ്ഞു രാവിലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പിന്നെ രാജൻ പറയും രാവിലത്തെ ഡിസ്കഷനിൽ അത് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഈ ഇഷ്യൂ രാവിലത്തെ ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി എല്ലാ സെക്രട്ടറി ഹെൽത്ത് സെക്രട്ടറി അത് എല്ലാ പൊട്ടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഇഷ്യൂ വന്നു അവിടെ ഈ യുനാനി ഹോമിയോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈസ് നോട്ട്
వర్ దే దెర్ ఈస్ అ ఫాల్స్ సెన్స్ ఆఫ్ యు నో కాంప్లెసిటీ అది వర్ ద కేరు సో అందుకని రెండు బ్రాండ్ ఆడ లెట్ అస్ నాట్ మిక్స్ ఇట్ ఇన్ డ్యూరింగ్ దిస్ టైం ఇది మనం కഴിഞ്ഞ ప్రాసెస్ మనం ఇది కృత్యమైట్ చేయిదిరును నిపేడ సమయత డాక్టర్ ఇదు అల్ల നമ്മൾ ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതില് ഇപ്പോ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വ്യാപനമുണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ വേണം അത് അത് നമുക്ക് ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് നോക്കാം പക്ഷേ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മാഡം വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന യാത്രികരിൽ നിന്നാണ് വേറെ ഒരു ഒരു സോഴ്സും വേറെ ഒരു രാജ്യം ഇരുപതോളം രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്നവരിലാണ് നമ്മുടെ എവിടെയും ആദ്യത്തെ കേസ് അങ്ങനെയാണ് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ കേസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചൈനയിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പമുള്ളവരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി സമൂഹത്തിൽ ഒരു വ്യാപനം നടക്കരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ആ ഹോം ക്വാറന്റൈൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ ചൈനയിൽ പടർന്നത് അധികം ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരാണ് അരവിന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും ഗുരുതരമായ ലക്ഷണങ്ങളില്ല ഒരുപാട് സീരിയസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വരുമ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം ആശുപത്രിയിൽ വരും ഇത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത്തരം ഗുരുതരാവസ്ഥ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വീടുകളിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായിട്ടും ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഇടപെടാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം അത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ ഒരു വ്യാപനം നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റണം അതിനാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് അതാണ് മാഡം വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ആയുഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഊന്നി പറയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നിപ്പ വന്നപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സംശയം പ്രചരണം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ ഷടങ്കപാനീയം അതിൻ്റെയൊക്കെ പേര് വന്നിട്ടാണ് വന്നത് ഹോമിയോ അതുപോലെ തന്നെ ആയുർവേദത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും ഇല്ല ഇപ്പോഴും കൊറോണ വൈറസ് ബാധിക്കുന്ന സമയത്തും ഈ പ്രതിരോധത്തിനെല്ലാം കൊടുക്കാം